вече можеш да подкрепиш YouTube канала на Българска история. Повече информация ще откриеш в описанието на видеото. Годината е 1915. По фронтовете в Европа и света бушува Първата световна война. След дълги и тежки преговори, българското политическо и военно ръководство решава да воюва на страната на централните сили. На 10 септември България обявява обща мобилизация, като войските се средоточават на границата с кралство Сърбия. Западната ни съседка води тежки боеве с австро-унгарските армии от лятото на 1914 година и се държат храбро. Оценявайки евентуалната опасност от влизането на България на противниковата страна, Сърбия спешно прехвърля значителни сили към българската граница. В сръбското командване се заражда идеята България да бъде нападната, а с това и е изненадана, тъй като все още армията и се мобилизира. Намесата на Англия, Франция и Русия, както и движението на значителни австро-унгарски и германски войски към фронта на сърбите, предотвратяват това нападение. Пограничните инциденти започват на връх Китка, близо до Белоградчик, когато сърбите атакуват български гранични постове, а на 28 септември 6 български роти от 12 и 23 пехотни полкове са обстреляни и отговарят с атака на нож. За кратко време са превзети височините Китка, Корицка глава и Русовити камък, а в следващите дни контратаките на противника са отбити успешно. На 1 октомври 1915 г. България обявява война на Сърбия. Царството се изправя срещу войските на Сърбия, а с това и срещу тези на Антантата. Задачата на първа армия е да атакува енергично противника пред себе си и влизайки във връзка с настъпващите от север полкове на 11-та германска армия да го притисне и разгроми. За тази цел тя трябва да превземе градовете Парачин, Алексинац и военновременната столица на Сърбия град Ниш по течението на река Морава. Оттам идва и названието Моравска операция. Настъплението на българите върви трудно заради упоритата съпротива на сърбите, които храбро и умело се отбърняват на предварително добре подготвените си окопии. Теренът по границата е планински, което допълнително затруднява частите на генерал Бояджиев. С тежки и кръвопролитни боеве в първите няколко дни са овладени позициите на противника в граничния район и на 9 октомври 8-ма дивизия достига река Тимук и я преминава. Вляво от тях плевенци водят ожесточени боеве и напредват бавно заради планинския район и упоритата съпротива на противника. На крайния ляв фланг софийци настъпват по долината на река Нишава и бият неприятеля където го намерят. На десния фланг бдинци също настъпват успешно, но са задържани от ледените води на придошлия Тимок. Скоро са отбелязани и първите по-сериозни успехи. На 11 октомври Бдинската дивизия превзема Неготин, а ден по-късно Софийската дивизия атакува Пирот и го превзема на 14 октомври. Генерал Бояджиев издава заповед за атака на Ниш. На следващия ден полковете на Тунджанската дивизия штурмуват на нож позициите на противника на масива Тресибаба. Левенци се бият при селата Плеш, Бурдимо и Свърли а софийци обхващат ниш от юг. След упорити и кръвопролитни боеве при масива Преконога и градовете Сокобаня и Бела Паланка, на 20 октомври военновременната столица на сърбите е хваната здраво в клещите на първа армия. Генерал Бояджиев прегрупира артилерията и подготвя старателно финалния штурм. На 21 и 22 октомври битката за ниш се води с голямо ожесточение, Настъплението на българите е неудържимо. Рано сутринта на 23 октомври, командирът на 10-ти пехотен Родопски полк изпраща своите 5-та и 9-та рота под командването на поручиците Проданов и Николов да разузнаят какво става в града. Възползвайки се от тъмнината, двете роти напредват, но не срещат съпротива. Позициите на противника са изоставени. Родопци първи влизат в града, последвани от полковете на 9-та дивизия, които сломяват съпротивата на противника при височините Липница, Лиляк и Грамада. Останалите части започват преследване на отстъпващия неприятел. Спадането на Ниш е ликвидирана военната столица на Сърбия и войската на западния ни съсед 
е принудена да бяга. Две от армиите му са разстроени, а пътят към пълния разгром на бившия съюзник от 1912 година е начертан. Победата има тежка цена. В хода на Моравската операция първа армия губи убити, ранени и безследно изчезнали 9180 души. Противникът губи 630 убити и 13 000 души пленени. В поздравителната телеграма от генерал Жеков до генерал Бояджиев четем Знамето на България, издигнато над ниш на окървавените ножове на вашите храбри войски, на вечни времена ще напомня за този велик подвиг. Вам и на всички чинове от поверената ви армия, моята дълбока благодарност, че покрихте с нова, неуведаема слава, победните знамена на въоръжения български народ. Възрадвахте негово величество царя и възвеличихте България.